సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేము ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం సార్ మీకు ఏమని మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీ తెలుగుదేశం నాయకులు మీరు మా మా ఇంటి దగ్గర ఒక తెలుగుదేశం దిమ్మ కట్టారండి తెలుగుదేశం దిమ్మను మా మదర్ పడేశారు ఆ పడేసిన దాన్ని ఎలిగేషన్ పెట్టుకుని రోజు అంటే ఎవరు ఎక్కడో ఒక వైట్ కారు ఉంటే మా మదర్ మా మదర్కి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండి హార్ట్ పేషెంట్ మా ఇంటిని మేము ఎందుకు కాల్చుకుంటామండి మా మా నన్ను నైంటీ త్రీలో మా మా మామయ్య పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు నైంటీ ఫైవ్లో కొడుతున్నప్పుడు మా మదర్ ఆ ఇల్లు గిఫ్ట్ చేశారు గిఫ్ట్ చేసిన ఇల్లు మా మామయ్య ఇంకో అమ్మాయిని చేసుకొచ్చాడని ఆ గిఫ్ట్ని మా నా డాటర్కి రాశారు మా మదరు ఇప్పుడు ఆ ఇంటి కోసం అని చెప్పేసి అని ఇప్పుడు నా కూతురు మేజర్ అయింది ఆ ఇంటి కోసం అని చెప్పి ఇలాంటి చీప్ ట్రిక్స్ అయితే ప్లే చేయక్కర్లేదండి మీరు మీ ఊర్లో అందరూ కలిసి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడారు మీ దగ్గర ఒక్క ప్రూఫ్ మీరు మాట్లాడిన దానికి మీరు ఒక్క ప్రూఫ్ చూపించగలిగితే నన్ను నడి రోడ్లో పెట్టి గుర్తియ్యండి కాకపోతే ఏ ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నా ఏమని మాట్లాడుతున్నారండి మీరు మా చింతమనే నేను అంటావా ఊళ్ళోకి ఎలా వస్తావో చూస్తావు మా చింతమనే నేను అంటావా నేను నాకు ఆయన ఏమన్నా శత్రువా అండి కాదు నేను చెప్తున్నా చింతమనేని గారు మంచి వ్యక్తే కాకపోతే మీలాంటి ఛోటా నాయకుల మాటలు వింటున్నాడు చూసారా అదే ఆయన చేస్తున్న తప్ప అంతే అక్కడ ఎక్కడండి ఏమని బెదిరిస్తారు మీరు అంటే మీ చింతమనేని గారిని అంటే మీరు రావ మేము మేము ఊర్లోకి రావక్కర్లేదు నీకు ఇష్టమైతే పవన్ కళ్యాణ్తో తిరుగు నీకు ఇష్టమైతే జగన్తో తిరుగు ఎక్కడండి వాళ్ళకి జగన్కే పవన్కే పని పని పాఠాలు ఏమి లేవా దాన్ని వేసుకుని తిరుగుతున్నారా ఏం మాట్లాడుతున్నారండి మీ ఇళ్లల్లో కూడా భార్యలు పిల్లలు అందరూ ఉన్నారు కదా ఇది సార్ మేము 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 ఫస్ట్ నుంచి తెలుగుదేశం అండి మేము తెలుగుదేశం కార్యకర్తలుగానే ఉన్నాము కాకపోతే తెలుగుదేశం అంటే అభిమానం ఉంది కదా అని చెప్పి ఇళ్లల్లో తెలుగుదేశం దిమ్మలు కట్టుకోండి ఆయన ఎవరో రంగయ్య అనే వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నాడు అమ్మ నువ్వు తెలుగుదేశం అభిమానం అని చెప్పావు తెలుగుదేశం మీద అదే రామారావు గారు విగ్రహం పెడితే మీరు ఎందుకు కోర్టులకు వెళ్ళారంటే ఆల్రెడీ ఇద్దరు కోర్టులో కొట్టుకుంటున్నారండి ఏమన్న ఏ రంగయ్య మీ ఇల్లు ఊరు మొదట్లో ఉంది కదా మరి మీ ఇంట్లో కట్టించవచ్చు కదా ఎన్టీ రామారావు విగ్రహాన్ని మీ మీరు మీరు వెంటీ రామారావు గారి విగ్రహం మీ ఇంటి ముందు కట్టిస్తే మేము కూడా వచ్చి దండం పె దండేసి ఆయన కాళ్ళకి దండం పెట్టి మీ ఇంటి ముందు నుంచి ఎడతాం అంటే మీ ఇళ్ళు మీకు కావాలి కనీసం ఒకటి తప్పు చేసినప్పుడు ఒరే మేనకోడలు చేసుకున్న తప్పు ఇదే నేను మాట్లాడలేదు నాయకులు మీరు ఏ అధికారంతో నా మీద మాట్లాడతారండి నేను 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 పెట్రోల్ పోసి వెళ్ళిపోవడం చూసింది ఎవరో నేను అందుకే అండి ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్కి వచ్చాను ఏదైతే వాళ్ళు ఫాల్స్ ఎలిగేషన్స్ చేశారో నేను నేను మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఇంకొకసారి ప్రెస్ మీట్ పెడతానండి చింతమనేని గారిని నేను మాట్లాడాను కాబట్టి ఆయన వెనకున్న నాయకులు చేస్తున్న పని ఇంతే నువ్వు మా చింతమనేని గారిని అంటావా అంటే నాకేంటండి ఆయన అంటే కోపం నాకు ఆయన అంటే ఎట్లాంటి కోపం లేదు ఆయన ఇంట్లో కూడా రోజు పది మందికి అన్నం పెడుతుంటారంట ఆయన కానీ ఎప్పుడైతే ఇలాంటి నీతి లేని నాయకులు ఆయన వెనకుండి సార్ ఇది తప్పు ఇది తప్పు అని చెప్తుంటే ఆయన విని విని అండ్ ఏమైనా ఏమైనా మాట్లాడుతున్నారు మా చింతమనేని క్యారెక్టర్ ఏంటి నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి అని మాట్లాడుతున్నారు నా క్యారెక్టర్ గురించి జడ్జ్ చేయడానికి మీరెవరు నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడే నా క్యారెక్టర్ నేను జడ్జ్ చేసుకుని రాలేదు నాకు ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడే నా క్యారెక్టర్ ఎవరేమనుకుంటారని భయం లేదు మీ చింతమనేని గారి గురించి ఫస్ట్ టైం నేనే ఎలిగేషన్ చేశానా ప్రపంచంలో ఎవడ ఎలిగేషన్ చేయలేదా రోజు వంద కేసులు వస్తాయి అవి నేను పెట్టించిన కేసులా ఏం మాట్లాడతారండి పెద్ద మనుషులు మీరు కొంచెం ఆలోచించి మాట్లాడండి నేను నేను ఇప్పుడు దీన్ని వదిలేనండి ఎందుకంటే నేను కామ్గా ఉన్నదాన్ని నన్ను కెలికారు నేను నేను ఎక్కడున్నాను నేను మా మాకు వైట్ కారు ఉంది కాబట్టి ఓ యాభై ఏళ్ళ మా మదర్ని తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేసేసి ఏమండి మా మదర్ యాభై ఐదు ఫీట్లు గోడెక్కి మా మదర్ పెట్రోల్ పోయి పోయగలదా ఇస్ దట్ పాసిబుల్ పట్టుకున్నామంటారు చూసారంటారు మరి అంతమంది అంతమంది పెద్ద మనుషులు ఉండి నేను పారిపోతుంటే పట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేశారు మరి పవన్ కళ్యాణ్ నాలుగు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నాడు ఇంకోటి చేసుకున్నారని ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ నాలుగు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటే ఏంటి నలభై చేసుకుంటే మీకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి మీ పక్కన ఉన్నవాడు సొంత మేనకోడలు చేసుకుని వదిలేస్తే తప్పురా నువ్వు చేసిందని మాట్లాడలే నాయకులు మీరు 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 ఏమని మాట్లాడతారు జగన్తో తిరుగు పవన్తో తిరుగు అని మాట్లాడతారు జగన్తో పవన్తో తిరగడం మీరు చూసారా నా క్యారెక్టర్ జడ్జ్ చేసే తర్వాత మీకు ఎవరికీ లేదు అండ్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా ఇప్పుడు మీరు ఉన్న నన్ను సీత అన్న నాకు వచ్చింది లేదు నన్ను సిల్క్ స్మిత్ అన్న నాకు పోయింది లేదు నేను ఒకటి చెప్తాను బట్ మీ అందరి జీవ చరిత్రలు నాకు తెలుసు వన్స్ నేను బయట పెట్టాను అనుకోండి మీ పిల్లలకి పిల్లలకి ఎవరికి పెళ్ళిళ్ళు అవ్వు దయచేసి నన్ను రెచ్చగొట్టొద్దు మీరు మీ పనే ఉందా మీరు చూసుకోండి మీ చింతమనేని గారు అంటే నాకు నాకు ఎలాంటి కోపం లేదు ఎలాంటి ఇది లేదు
మీ ఆయన ఒక్కడే నిజాయితీగా చెప్పాడు కాబట్టి నీకు ఒకదానికే నోటీస్ ఇవ్వకుండా వదిలేస్తున్నానక్క దయచేసి మాత్రం ఇలాంటి దౌ దౌర్భాగ్య పనులు చేయకండి మనం ఏ ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం ఎక్కడున్నాం అంటే ఓ మనిషి నేను నేను నిజంగా అనుకున్నాను అలా జరిగింది కాబట్టి ఇంకొక నేను నేను ఆ రోజు యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా కావాలని మాట్లాడలేదండి ఏంటండి మీ ఒపీనియన్ అంటే మాట్లాడా నిజంగా చింతమనేయన్ గారు కానీ అంత నిజాయితీగా ఉండి అంత మంచి నాయకుడైతే నన్ను పిలిచి అడిగేవాడు ఏమా ఎందుకు బాధపడేవాడు ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నానండి ఆ ఇల్లు అంటున్నారు కదా మీరు చింతమనేని గారు నేను మీకు నిజంగా మంచి మనసు మీరు నిజాయితీ కలిగిన నాయకుడు అయ్యి ఉంటే అందరు ప్రెస్ రిపోర్టర్లు అందరి పిలవండి నేను వస్తా మాది అనుకుంటే మాకు ఇచ్చేయండి నాకు కూడా అక్కర్లేదు నేను అనాథాశ్రమానికి ఇచ్చేస్తా ఏంటి సార్ ఏ ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నావు అంటే మీ అనుచరులంతా బెదిరిచ్చేస్తారా మమ్మల్ని ఎలా వస్తావు నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి నా క్యారెక్టర్ ఏంటండి మీరు జడ్జ్ చేసేది నేను చెప్తున్నానండి ఏమండి చింతమనేని గారికి తెలియకపోతే అంత అంత వైట్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ పెట్టారండి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు మీరు ఎవిడెన్స్ అడుగుతారు మీతో ఎవిడెన్స్ వేరు మీరు ఒక వైరా అని ఒక డర్టీ మీడియా ఏమండి వైరా మీడియా నేను చెప్తున్నాను బూత్ ఛా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మీకంటే రోడ్డు మీద అడుక్కున్న వాడు చాలా బెటర్ చెప్తున్నా శవాల మీద చిల్లర ఏరుకుంటున్నారా మీరు ఒళ్ళు అమ్ముకున్న అమ్మాయిలు మీకంటే చాలా బెటర్ అండి వాళ్ళు ఒళ్ళు వాళ్ళు అమ్ముకుంటున్నారు ఒంటి మీద న్యూస్ అమ్ముకుని బతుకుతున్నారు మీరు ఎంత నీతి లేకుండా వ్యూస్ కోసం ఏది పడితే అది రాసేస్తారా అదే మీ మీరు అందరి ఇళ్లలోకి బెడ్రూమ్లోకి వచ్చి చూస్తారు అసలు మీ బెడ్రూమ్లో ఏం జరుగుతున్నాయి మీకు తెలుస్తున్నాయా నేను చెప్తున్నానండి దయచేసి నేను ఇదంతా ప్లీజ్ నా ప్రొస్టేషన్ మీరు అర్థం చేసుకోండి ఎంత బాధపడితే నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాను ఎలా అండి నాదంత నీచమైన వ్యక్తిత్వ నేను ఇంకొక ఇంకో మనిషిని తగలబెట్టాడా నాకు ఎస్పీలు తెలుసు డిఎస్పీలు తెలుసు ఇంకొకళ్ళు తెలుసు అని నేను రోజు బెదిరిస్తున్నానంట నేను ఇది ఒక్క నెంబరే వాడుతున్నానండి పది సంవత్సరాల నుంచి నా కాల్ లిస్ట్ తీయండి ఈ పది సంవత్సరాల్లో నేను ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా వాళ్ళలో ఒకళ్ళకి ఫోన్ చేశానన్నా బెదిరించానన్నా చెప్తున్నాను కదా వాళ్ళు చూపించిన ఆటల్లో ఏ వాళ్ళు నా మీద పెట్టిన అలిగేషన్స్ ఒక్కటి నిజమున్నా నన్ను నడి రోడ్లో పెట్టి గుర్తీయండి సార్ చంద్రబాబు నాయుడు సార్ మేము ఫస్ట్ నుంచి మేము తెలుగుదేశం సార్ కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న అన్యాయాలను చూసి తట్టుకోలేక మేము బయటకు వచ్చేసాం సార్ కానీ ఇప్పటికీ మీ నాయకులు మమ్మల్ని ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వట్లేదు ఏం రాజకీయాలు సార్ ఇవి మేము ఏ ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాము